മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഇന്നലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും രണ്ട് പരിപാടികൾ ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു മാതൃകാപരമായ പരിപാടി വിഷുവിന്റെ ദിവസമാണ് സാധാരണ ജ രീതിയിൽ ഹൈന്ദവരെ വീടുകളിലെ കണി കണ്ട് വിഷു സദ്യയൊരുക്കി ബന്ധുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളീയർ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭക്തി സാധാരണഗതിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം അത് വളരെ കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വിഷുവിൻ്റെ ആഘോഷം പോലും മാറ്റിവെച്ച് മയൂർ വിഹാർ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസത്തെ സനാതന ധർമ്മ സമ്മേളനമായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം എൻ്റെ ക്ലാസ് രാവിലെ പത്ത് തൊട്ട് ഒന്നര വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ധർമ്മം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ദൗത്യമാണ് കൂടുതൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും എൻ എസ് എസ് കാരാണ് നല്ല രീതിയിൽ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും മറ്റെല്ലാ വിഭാഗത്തിൻ്റെയും എസ് എൻ ഡി പിയുടെയും എല്ലാം സപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ ദുരാചാരങ്ങൾ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഇതെല്ലാം പ്രിൻ്റഡ് നോട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അതെല്ലാം വിവരിക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ ചൂട് നല്ല അസൽ ചൂടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വെള്ളം കുടിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ട അത്രയും അധികം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു വ്യക്തി പോലും മുഖത്ത് വിരസതയില്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്കില്ലാതെ മൂന്ന് മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന പ്രഭാഷണ ക്ലാസ് നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കേണ്ടായി ഇനി അവിടെ അവർ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സന്ദേശം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ലഭ്യമായ വ്യക്തികളെയും റിസോഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗം ജനതയെയും അതിൽ ക്രിസ്ത്യനും മുസ്ലിമും ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദുക്കളും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നവരും അവരെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ വിശേഷ ഹിന്ദു വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ബക്രീദ് ഉണ്ട് റംസാൻ ഉണ്ട് ഈസ്റ്റർ ഉണ്ട് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഇതൊക്കെ ഹോളിഡേ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ദിവസം ദുഃഖവെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് കടുകിട്ട താഴെ വീഴില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അത് അമ്പലത്തിലെ വിശേഷ ദിവസം അല്ല ഹോളിഡേ ലഭിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ ഹോളിഡേ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ജനത ധാർമ്മിക തീർത്ഥയാത്ര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഒരു മുടക്ക ദിവസങ്ങൾ ഹൈന്ദവ ആഘോഷങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഇല്ലാത്ത ദിവസം മറ്റ് മതസ്ഥരുടെ ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉള്ള ദിവസം നമുക്കത് ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനും അതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഞാൻ അവരോട് എടുത്തു പറയേണ്ട ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അമ്പലങ്ങളാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് അതിലും നല്ല രീതിയിൽ എൻ എസ് എസ് കാർക്കും എസ് എൻ ഡി പി കാർക്കും ആർ എസ് എസ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിക്ക് സ്വാധീനമുള്ള അറുപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും ബാക്കി പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങൾക്ക് 
ഇന്ന് ഹിന്ദു സമൂഹം മറ്റ് സമൂഹം ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയുകയല്ല ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിൽ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തിയതുകൊണ്ട് റോട്ടിൽ നിന്നു ഒരു ബസ് നിറച്ച പാതിരിമാർ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരെന്നെ കണ്ടിട്ട് വണ്ടി നിർത്തി പത്തിരുപത് പേര് ചാടി ഇറങ്ങി എനിക്ക് ക്ഷയിക്കാണ്ടി വന്നു സാമ്യം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി വേറെ കുറെ പേര് നടന്നു പോകുന്നവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് സാറേ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് സാർ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലുള്ളതാണോ പറയുന്നത് അല്ല അകത്തൊന്ന് വെച്ച് പുറത്തൊന്നാണോ പറയുന്നത് എന്ന് വെറുതെ ചോദിച്ചു സാറ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് വേറൊന്ന് പറയുമോ സാറേ എന്നാൽ അവർ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരോടും പറയുന്നു പറഞ്ഞു സാറ് പറയണം സാറേ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അകത്ത് അരുവില്ല ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിപ്പിൻ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ വിമർശനം കേൾക്കണം എന്നാ അവർ പറഞ്ഞു അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത് പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് ആ അമ്പലത്തിലെ പ്രഭാഷണ സമയത്ത് എന്തോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഈ ആന ആനക്കൊട്ടിൽ ആനയെ നിർത്തിയിട്ട് ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന അത് സ്പോൺസേഡ് ബൈ ചെറിയാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയാൻ ജോസഫ്നോ ചെറിയാൻ തോമസ്നോ എന്തോ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ അമ്പലത്തെ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിച്ചത് എന്താ സംഭവം ഞാൻ ഈ കഥ പറയാൻ ഈ സംഭവം പറയാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് നേച്ചർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റും കൂടി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സിമെന്റ് കച്ചവടക്കാരൻ ചെറിയാൻ സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റില് ഇത് പണിയാനുള്ള സിമെന്റ് തരുവോ ലാഭം എടുക്കാതെ നിങ്ങളിലൂടെ രണ്ട് ലോറി സിമെന്റ് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ എത്ര ചാക്ക് സിമെന്റ് വേണ്ടി വരും എത്ര ചാക്ക് എത്ര എസ്റ്റിമേറ്റ് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ വലിയ ആനപ്പന്തലാണല്ലോ സാമാന്യം തർക്കേടില്ലാത്തതാണ് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് പൊളിച്ചു പണിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ കെട്ടിത്തന്നേക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല രാത്രി ഓറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ട ഭാര്യ ഒരു തോന്നലായിരുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും മസ്ക് അടിക്കാനോ ബട്ടർ ചെയ്യാനോ അല്ല അത് അവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാണ് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് വഞ്ചിയൂര് ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോ സംഘത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ആർ എസ് എസിലെ ആൾക്കാരാണ് സംഘം ഞാൻ കുറച്ച് കൺവെർഷനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇറങ്ങിയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാർ ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് സപ്പോർട്ട് തരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് സാർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് കുറച്ച് വേദനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉടനെ പറയാമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ വിളിച്ചത് ഇവരെ വിമർശിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ നന്മ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ല ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും ബൈബിളിൻ്റെയും പേരിൽ നടത്തുന്ന കച്ചവടത്തിനെയാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കച്ചവടത്തിനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കച്ചവടത്തിനെയാണ് എതിർത്തത് ഞാനതന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ശരി സാറേ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞോളാം ഇവർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ അവരുടെ വീടുകളിൽ എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് റിച്ചായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കാം അവർ വിളിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് തരിക അവരെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ
ചിലപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവരും ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളതിനൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷേ ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണെങ്കിൽ സതുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ചോക്ലേറ്റ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒരേ രീതിയിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ബാലഗോകുലത്തിന്റെ ഡൽഹിയിലെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി പറയുകയുണ്ടായി ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വഞ്ചിയൂരും പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇനി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവം എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ മറ്റ് അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ ഒന്നും വരില്ല എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉത്സവം പ്രതിഷ്ഠാദിനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല ആ ദിവസങ്ങള് മഴ ഉണ്ടാവില്ല ജനറലി ഡിസംബർ മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് മഴക്കാലത്തോടുകൂടി ഉത്സവം തീരുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാത് പ്രദേശത്ത് ഈ മയൂർ വിഹാറില് ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർ ചെയ്ത മാതിരി ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള നല്ല രീതിയിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സയന്റിഫിക്കലി ലോജിക്കലി റാഷണലി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരെ വിളിച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് വിഷയം നേരത്തെ കൊടുക്കണം അവർക്ക് തോന്നിയത് മാതിരി പറയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കരുത് അവർക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർ ക്ലാസ് എടുക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഒരു ഹിന്ദു മത സമ്മേളനം സെപ്പറേറ്റ് നടത്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ അൽപ്പതിനായിരം സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എങ്കിലും സാധിച്ചാൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ഇനി ബൈ ചാൻസ് നമുക്ക് പ്രഭാഷകരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദീപാരാധനയ്ക്ക് മുമ്പോ ശേഷമോ പത്ത് ദിവസമാണ് ഉത്സവമെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസം ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നല്ല സീഡികൾ ഓഡിയോ സീഡികൾ ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് അറിയാം ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരാം കൊറിയർ ചാർജ് നിങ്ങൾ പേർ ചെയ്യണം എന്താ കാരണം അറിയോ അത് വിലയില്ലാത്ത ഒരു സാധനമായിട്ട് എടുക്കരുത് അതിന് വിലയുണ്ട് പകല് വേദമന്ത്രങ്ങൾ വെക്കുക വൈകുന്നേരം നല്ല പ്രഭാഷണങ്ങൾ എത്ര പ്രഭാഷണം വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സി ഡി പ്രഭാഷണം വ്യക്തികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ നല്ല ഈ സിനിമ പാട്ട് വെക്കുന്നതിന് പകരം പ്രഭാഷണം വെച്ചൂടെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉത്സവത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കലാപരിപാടികളും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏഴെട്ട് മണിക്കാണ് അപ്പൊ ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒന്നര മണിക്കൂർ ശരിക്ക് ഇപ്പോ അമ്പലങ്ങളിലെ ഉത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറെ അധികം ദൂരം ബൈക്ക് സെറ്റ് വെക്കാൻ ടെമ്പററി പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പോലീസ് കൊട്ടാരക്കരയിലൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റോഡിൽ മുഴുവൻ ട്രാഫിക് ജാം ആയിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ഉത്സവ ചാനൽ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ടി വിയിലൂടെ കണ്ടവരുണ്ട് റോട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടവരുണ്ട് ഇരുന്ന് കണ്ടവരുണ്ട് കടയിൽ കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ കേട്ടവരുണ്ട് കണ്ടവരല്ല കേട്ടവരുണ്ട് പിന്നെ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കേട്ടവരും കണ്ടവരും ഉണ്ട് അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടവരും കേട്ടവരും ഒരു ആറായിരം ഏഴായിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇന്ന് എല്ലാവരും വരാൻ തയ്യാറാണ് ഈ മയൂർ വിഹാറിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എസ് എൻ ഡി പിയും എൻ എസ് എസും എല്ലാവരും ചേർന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഹിന്ദുമത സമ്മേളനം നടത്തിയതിൽ ഒരു വിഷു ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ ബ്രഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ദിവസം പ്ലസ് നല്ല ചൂട് എന്നിട്ട് വിഷുവിന്റെ സദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മിനിമായിരുന്നു ചോറ് സാമ്പാറ് അവിയൽ കൊക്കടം വേറൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി പിക്കിള് ഇപ്പൊ വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ അല്ല ഒരിത്തിരി പാരിശോ കൊടുത്തിരുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ധാരാളം പേര് വന്നിരുന്നു ഫുൾ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വന്നിരുന്നവരാണ് നമുക്കൊന്ന് മാറണ്ടെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഹിന്ദു സമ്മേളനം എന്തായാലും ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനമുണ്ട് ഇനി അതല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഈ
ദൂരെ മാറി നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആള് വന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിയാൽ സി ഡി പ്രഭാഷണം ചെയ്താൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എഫക്റ്റ് കേൾക്കണം എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വരാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈകുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ഡി ഇടാൻ പറയാറുണ്ട് എന്ത് പിൻറോ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഞാൻ ഈ മയൂർ വിഹാർ മോഡൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു ഭാരവാഹി വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഇതുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവരും വിചാരിക്കേണ്ട വൈകുന്നേരം സിനിമാ പാട്ടിന് പകരം ഒരു സി ഡി ഇടാം ഉത്സവത്തിൽ ഒമ്പത് ദിവസം ഉത്സവം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഹിന്ദു ധർമ്മ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അതിൽ രാവിലെ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് വൈകുന്നേരം വീട്ടുകാർക്കുള്ളത് അങ്ങനെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാം വിഷയങ്ങൾ അതേ പ്രദേശത്തുള്ളവരെ കൊണ്ടെടുപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഇന്ന് മാത്യു അവന്തി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇമെയിലാണ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം പറയാണ് സാറ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഒത്തിരി പേർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാനത് പുസ്തകമായിട്ട് ഇറക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നേ ഉള്ളു ഞാൻ പിന്നെ രാവിലെ ഞാൻ കണ്ടു കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും എൻ്റെതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയും ഈ ധർമ്മത്തിന്റെയാണ് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ എക്സാമ്പിളുകൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കാലാകാലങ്ങളിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പുരാണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും കാലാകാലങ്ങളിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഞാനും അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്നെ അറിയിക്കുക പോലും ചെയ്യണ്ട പിന്നെ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സദുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ ഞാൻ പോവാറുമില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി കുറെ ആ അവസാനത്തെ അസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഈ സന്ദേശം ആരെ എത്ര പേർക്ക് സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി എത്തിക്കുന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്യു അവന്തിക്ക് ഒരു സന്തോഷത്തോട് ഡിയർ ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കത്തയച്ചത് നിങ്ങളോടും ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ്ടേ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ്ടേ അതിലിപ്പോ ധാരാളം പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്ക് മയൂർ വിഹാറിൽ ഇന്നത്തെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഇന്നലെ ഇന്ന് ആണ് ഇന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണ അവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ ബഷീർ സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആ പേര് കേൾക്കുന്നു ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്താ മറ്റേ ആൾ ഡോക്ടറാ ശരിക്കുള്ള ഡോക്ടറാ അവര് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് മയൂർ വിഹാറിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് അധ്യക്ഷൻ ആരറിയോ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അത് മുസ്ലിമാ ഇതിന് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു അത്രേ വളരെ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് മതക്കാരോ ഏത് ഈശ്വരനെ ആരാധിക്കുന്നവരോ ആരും ആവട്ടെ ഈ നാടിന്റെ മക്കളാ നമ്മുടെ രക്തം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഞാൻ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പത്രമാധ്യമങ്ങളും പറയുന്ന മതേതരത്വം പറയുന്ന ആളല്ല അറിവുള്ളവര് രാഷ്ട്രത്തിനും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ബൈബിളും തുറാനും ഒന്നും വെക്കാൻ നമുക്ക് വിഷമമില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആചാര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനോ പ്ര പ്രവാചകനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആയിരക്കണക്കിന് ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു യഹോവയോ അള്ളാഹുവോ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയോ ആചാര്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നില്ലേ ചിന്മയാമിഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മകുമാരിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടോ വള്ളിക്കാവിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം സത്യസായിബാബയുടെ അവിടെ പോയി നോക്കാം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ സായിബാബയുടെ പുട്ടപ്പുറത്തിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് കുരിശ അതിനകത്താ ഓങ്കാരം വെച്ചിരിക്കുന്നേ അത് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ക്രിപ്റ്റോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മതം മാറ്റാനൊന്നും അല്ല മൂന്ന് മുസ്ലിം പള്ളികൾ സായിബാബ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതുക്കി പണിതു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാക്കാനോ തന്റെ
നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും ചോദിക്കില്ല ഒരാൾ അന്വേഷിക്കുകയില്ല അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സർവീസും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഇതും കൂടി അറിയണ്ടേ നമുക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റണം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാക്കി മാറ്റണം അത് സാധിക്കട്ടെ ഇനിയും ഡൽഹിയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്രണാമം നമ